Want op dit moment wordt de Nederlandse markt overspoeld door kolen. Gascentrales staan stil. Daar zijn wij ook niet blij mee. We hebben dus kolen nodig. We hebben olie nodig. De ChristenUnie is voorstander van een kolentax... omdat wij vinden dat de vervuiler moet betalen. Bijna alle huishoudens in ons land zijn aangesloten op aardgas. Het grootste deel van onze elektriciteit wordt met aardgas opgewekt. En aardgas levert ons land ook nog eens miljarden aan aardgasbaten op. Vorig jaar maar liefst 14,5 miljard. Dat is zo'n 900 euro per persoon. Maar blijft dat zo? Want er is wel wat aan de hand. Veel gasgestookte elektriciteitscentrales draaien op een laag pitje of zijn helemaal gestopt. Gasterra verkocht in 2012 bijna een kwart minder gas aan de industrie en aan elektriciteitscentrales. Namelijk 11,5 miljard kubieke meter. In 2011 was dat nog 15,4 miljard. Een van de oorzaken? Door de winning van schaliegas in de Verenigde Staten is daar een overschot aan goedkope kolen. En die worden op de Europese markt gebracht. Goedkoper dan gas, maar ook vervuilender. Want kolen levert twee keer zoveel CO2 op als gas en is bovendien een stuk minder efficiënt qua energierendement. De vraag is natuurlijk, als we in 2020 16% duurzame energie willen, hoe zorgen we dan voor de overige 84%? Kolen zijn goedkoop, maar leveren meer CO2 op. Aardgas is duurder, maar schoner. Het energieakkoord van de SER schaft de kolenbelasting af. Het sluit in 2016-2017 vijf oude kolencentrales. Goede maatregelen. Moet de overheid meer doen? We kunnen niet alleen met aardgas de transitie naar duurzame energie bereiken. We hebben daar andere vormen van fossiele energie nodig en dat is kolen. De VVD en Partij van de Arbeid hebben in het regeerakkoord besloten om een kolenbelasting te heffen. En dat doen we om gas aantrekkelijker te maken. En ook om de uitstoot van CO2 te reduceren en de uitstoot van fijnstoot zoveel mogelijk af te vangen. Je zou gascentrales beter in de markt willen positioneren. Dat kan met een goed werkend Europees emissiehandelssysteem. Dat is er niet en daarom is de Christus de Unie voorstander van een, een kolentax. Uh, en verdere stimuleringsmaatregelen zijn denk ik niet aan de orde. Een van de maatregelen die je zou kunnen nemen is een nationale CO2-belasting. Want dan worden kolen uh, relatief duurder, uh, in ieder geval duurder ten opzichte van een conventioneel aardgas. En ik zou me dan ook heel goed kunnen voorstellen dat de gasindustrie voor zo'n nationale CO2-belasting is. Op het Nogepa Energiesymposium in Den Haag werden de resultaten van een opinieonderzoek gepresenteerd. Op de vraag of de overheid het gebruik van aardgas moet stimuleren ten opzichte van kolen, zegt 60% van Nederland ja en 40% nee. Opvallend was de uitslag op de vraag of in een crisis goedkope energie voor de burger belangrijker is dan het milieu. Slechts 32% zegt ja en maar liefst 68% vindt nee. De panelleden op het symposium benadrukten het belang van een goed werkend Europees CO2-emissiesysteem. Nou, de overheid moet interveneren in een falende markt. En dat kan ze doen op verschillende manieren. Of door een CO2-belasting of door een kolenbelasting. Maar ze zullen op een gegeven moment de verschillen in milieukwaliteit van zeg maar, kolen ten opzichte van gas... die zullen ze in de prijs tot uitdrukking moeten brengen. Linksom of rechtsom. En nogmaals, via een kolenbelasting of CO2-belasting... laten we kijken wat voor de overheid, in elk geval niet alleen voor de overheid... maar wat het meest effectieve instrument is om de goede prijs te bepalen. Dat betekent dat dat instrument waarvoor is gekozen op Europees niveau, het ETS, het CO2-emissiesysteem, dat dat weer een nieuw leven moet worden ingeblazen. Want dat is denk ik het beste en competitief het meest eerlijke instrument om CO2 te belasten, of eigenlijk indirect te belasten en vervolgens de industrie daardoor een gelijk speelveld te geven. Ik vind dat je er wel naartoe moet dat je zegt, u kunt best een kolencentrale openen, maar dan moet er een serieuze straf staan op de uitstoot van CO2. Maakt u dan zelf de afweging maar, of u het nog wilt. En we moeten er ook naartoe dat de CO2, als het echt te veel wordt uitgestoten, dat we verplichten dat die onder de grond wordt opgeslagen. Ja, en dan moet de business case uitmaken of er dan nog kolencentrales overblijven. Aardgas is natuurlijk een, een oplossing die voor Nederland heel goed is. Niet alleen omdat we aardgas verkopen, maar aardgas heeft een veel betere CO2 kant ervan, moet Europees opgelost worden. Dat is het probleem bij de transitie. We kunnen er dus niet helemaal alleen over beslissen. Nou, ik denk dat we heel goed na moeten denken over een prijs op CO2-uitstoot. Een prijs die, die zodanig hoog is dat uh, de voldoende initiatief uh, getoond kan worden door private partijen 
om ervoor te zorgen dat we toegaan naar een, een meer duurzame mix van energie. Dat we uh, toch voor kunnen zorgen dat we niet kolencentrales laten draaien, maar gascentrales. Om de doodeenvoudige redenen dat gascentrales veel minder CO2 uitstoten dan kolencentrales. Dit was Aardgas Update. Tot de volgende keer.